said, listen, babe, I got something to say. I've got no car and it's breaking my heart. But I found a driver and that's a star. Baby, you can drive my car. Yes, I'm going to be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Ja, als je in een oldtimer rijdt, dan kom je ook uh, lichamelijk helemaal tot rust. En je weet gewoon, zo'n auto is niet zo snel, je gaat niet zo hard, het is gewoon een beleving eigenlijk. Door uh, mijn Mustang-liefde ben ik eigenlijk in de Mustang-wereld een beetje terechtgekomen. En uh, kijken mensen altijd een beetje raar natuurlijk, omdat er zo'n meisje uit zo'n auto kon stappen. Mijn hobby is rally rijden met historische auto's. Vandaag gaan we jullie meenemen met een deelname in een historische rally. Ik ben Edward Verzante, ik ben 43 jaar. Mijn passie ligt bij uh, klassieke Peugeot's. We gingen vroeger altijd naar Frankrijk op vakantie. Nou, dan zien we oude auto's langs de weg liggen, dat was toen nog vrij normaal. In dit geval waren dat de Peugeot's en die uh, spraken het meeste aan. Mijn broer was toen 16, 17 ongeveer en die wilde eigenlijk een, een klassieke auto gaan kopen. En, uh, de eerste keuze was een 403 geworden. We hadden toen kennis uh, en die hadden er eentje gevonden voor ons. Maar die 403 bleek zo rot te zijn dat uh, ja, daar was eigenlijk niet meer aan te beginnen. En een paar maanden later uh, is er toch een, een 203 uh, voor hem uh, op het pad gekomen in Nederland. Nou en door de tijd heen uh, zijn we die gaan restaureren, opknappen en uh, ja, onderdelen halen in Frankrijk. Ja, je leert de adressen kennen waar je je spullen haalt. En uh, zodoende is eigenlijk mijn, uh, mijn passie, mijn liefde voor Peugeot uh, begonnen. Ja, als je in een, een, een 403 rijdt, of in ieder geval maakt niet uit eigenlijk welk merk, maar uh, gewoon een oldtimer rijdt, dan kom je ook uh, lichamelijk helemaal tot rust. En je weet gewoon, zo'n auto is niet zo snel, je gaat niet zo hard. Dan stap je in die auto uh, en dan laat je gewoon los. Ik wil niet zeggen dat het gevoel van vroeger dan weer terugkomt uh, hè, toen die auto nog nieuw was, maar meer, uh, ja, het is gewoon uh, leuk uh, om in zo'n auto te rijden. Het is gewoon een beleving eigenlijk. De Peugeot 203, daar hebben we ongeveer acht jaar aan gerestaureerd tot eigenlijk een concoursstaat. Uiteindelijk in 2010 hebben we een 403 gekocht. Lakwerk zat er nog redelijk bij. Ik denk, nou, dat wordt een leuke auto om gewoon ja, technisch in orde te maken en te mee te rijden. Toen is er eigenlijk wat minder leuks gebeurd. 24 september zouden we naar de Belgische Ardennen gaan met mijn vader en moeder en mijn broer en mijn vrouw. Dus ik in de 403 en mijn broer in de 203. En de tweede dag zouden we naar een ander hotel gaan. En, uh, ja, toen zijn we uh, op de heenweg naar het andere hotel frontaal aangereden. En, ja, dat was natuurlijk uh, niet zo aangenaam. We hebben toen drie weken in, in het Belgisch ziekenhuis gelegen. En, uh, ja, dat is eigenlijk een, een nare tijd geweest. Maar ja, we zijn alle twee positief ingesteld. En uh, dat liet het toch eigenlijk niet gebeuren dat uh, door zo'n ongeluk je, je hele passie en je, je hobby voor zo'n uh, klassieke Peugeot in één keer weg zou zijn. Mijn vrouw uh, was nog aan het revalideren in de sint maarten kliniek. Daar heeft ze ongeveer tot april uh, 2011 uh, gelegen. En in die tussentijd uh, ben ik alweer op zoek gegaan naar een, uh, een andere 403. En uh, dat, uh, dat is dan deze geworden. Die uh, heb ik toen ook weer in orde gemaakt, daar moest ook heel veel aan gebeuren. Lakwerk gewoon ja, niks aan gedaan, omdat het gewoon een plezierauto moest worden. Hè. Gewoon uh, rijden en uh, gewoon een leuke tijd beleven. En vorig jaar zijn we met die, uh, met die 403 uh, zijn we de route nationaal gaan rijden. Dat wilde ik eigenlijk al eerder, maar uh, de tijd was nog steeds niet klaar. Dus, uh, nou, we zijn naar Parijs gereden over de tolweg, gewoon een, een gangetje van 100 km per uur. De, de driehoekruitjes naar binnen geklapt, dat je een beetje frisse lucht binnenkrijgt. Dat was toch goed te houden. Nou, als eerste zijn we naar de Eiffeltoren gereden natuurlijk. Dus de 403 mooi voor de Eiffeltoren gezet. En uh, ja, verwachtte dat er een momentje vrij was dat je gewoon de auto met de Eiffeltoren alleen op de foto zet. En ja, dat geeft dan gewoon een kick. En die route heeft acht dagen geduurd uh, van begin tot eind. Uh, iedere dag was het een, een 100, 150 kilometer. En uh, ja, dan rij je lekker door die wegetjes heen. En, uh, dat is gewoon genieten. En wat dan eigenlijk meteen opvalt is... En, Zo'n 403 die, die rijdt gewoon comfortabel, die schakelt lekker, hij remt goed, hij stuurt fijn. Hij heeft wel een beetje een, een, een soepele wegligging. Hè. Het is niet zo dat je daar een sportieve auto mee hebt, maar het is heel comfortabel. 
als je de 403 niet kent, is het een, een vrij gewone auto. Hè? Gewoon vier deuren, kofferbak, motorkapje. Maar als je dan uh, je eigen gaat verdiepen in die, in die auto uh, en je gaat naar de vormgeving kijken, het model, uh, de bollingen, dan, dan heeft die auto wel iets. Uh, hè? Dan heeft die mooie lijnen. Het is een, uh, een auto die, die je wel moet kennen om hem een beetje te onderhouden. En, uh, de techniek is wel vrij eenvoudig, maar af en toe heeft hij wel eens een, uh, zijn nukken. Die lastig te zijn door gronden, maar door jaren ervaring en sleutelen kunnen we alles wel relatief snel vinden als er wat problemen zijn. Nou, dit is de motorruimte van de 403. Het is uh, vrij eenvoudig. Ik wilde eigenlijk toch die auto wat, uh, wat meer uh, pk's uh, geven, dat die wel, 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 toch wat aparter werd. Ik ben toen op Marktplaats een, een uh, inlaatspruis tegengekomen van Nardi. Dan verwacht je dat je dan met twee carburateurs wat meer vermogen krijgt natuurlijk, hè. Je betere lucht inlaat. Ik heb er ongeveer 5000 kilometer mee gereden, lang genoeg om te ervaren dat het toch eigenlijk niet was als wij, wat ik dacht dat het was. Op hogere toerental uh, had je wel wat meer vermogen, hè. op laag toerental was het eigenlijk een, een soort kortkoming. Het gevolg was dat je dan bij de stoplichten iedere keer ging afvragen, hè. slaat hij af, slaat hij niet af. Ja, nou rijdt hij weer gewoon standaard. En natuurlijk veel, veel comfortabeler als je met zo'n dubbele spruit zit. Ik rijd best wel hard af en toe met mijn oldtimer, maar wel veel oplettender. Als ik een kruispunt benader dan, en ik heb voorrang, dan laat ik toch mijn gas los en ik kijk eerst even wat de medewegverbruikers doen. En met een oldtimer wil jij gewoon helemaal geen ongeluk hebben, want uh, crash testen en uh, veiligheidszones, kreukelzones, uh, dat kenden ze toen die tijd nog eigenlijk helemaal niet. De stuurstang die is gewoon een directe uh, buis die uh, onder een subframe zit en die komt gewoon naar binnen toe. Nou, airbags hebben we niet, uh, in deze auto zitten al golfs in. Normaal was ik zo van, nou eruit met die dingen, want er hoort niet, dat is niet origineel. Maar uh, na dat ongeluk hebben we toch besloten om ze maar erin te laten zitten. En had ik toen wel gordels gehad, dan had ik in ieder geval mijn heupen heel gehouden en uh, was het letsel een stuk minder geweest. Goedendag, ik ben Amanda, ik ben 27 jaar en ik kom uit België. En ik ben eigenlijk altijd al passioneel over auto's geweest. Mijn vader is altijd autohandelaar geweest en die nam me altijd toen ik klein was overal al mee naartoe in alle auto's. En autotentoonstellingen en zo, dat vond ik altijd zo van die auto's met zo'n paardje heel leuk. Toen ben ik uiteindelijk beland bij deze auto, een blauwe Shelby. En dat is altijd mijn droomauto geweest, van kleins af aan. En dat zal het ook altijd blijven, denk ik zo. Door mijn Mustang-liefde ben ik eigenlijk in de Mustang-wereld een beetje terechtgekomen. Daar heb je natuurlijk een hele leuke club. En dan kom ik overal aan met mijn auto en dan kijken mensen altijd een beetje raar natuurlijk. Omdat er zo'n meisje uit zo'n auto komt stappen en dan is het van, oh is dat de auto van je vader of van je vriend? En dan moet ik altijd gaan uitleggen dat het mijn auto is en dan ga ik ze altijd vertellen hoe gek ik op mijn auto ben en wat ik allemaal mooi vind aan mijn auto. Bij die auto daar hoort eigenlijk ook wel een beetje dat Amerikaanse lifestyle bij. Van nou, tattoos en rock and roll, rockabilly, een beetje dat stoere, dat uh, leukere eigenlijk vind ik. Dat past wel bij mij, want ik ben zelf ook wel een beetje stoer aangelegd. Ik hou van tattoos, ik hou van tatoeëren, ik hou van de muziek, ik hou van gezellig weggaan, lekker eten, uh, met mijn auto toeren. Dat, ja, zoals, zoals het in Amerika vroeger in de 60s een beetje was. En dat past ook wel bij mij denk ik. Dat is wel een soort van levensstijl die, die bij me hoort. Die is niet aangeboren, maar al per se wel bij me gegroeid, denk ik. En ik denk dat die auto daar ook wel een mooi verlengde van is. En dat het een soort deel van mijn identiteit is geworden over de jaren heen. Wat maakt een Shelby nou eigenlijk meer dan een Mustang? Is natuurlijk, ze namen vroeger, in 1969, een Mag 1. Een gewone Mustang Mag 1. En die namen ze mee naar een andere fabriek. En daar haalden ze de neus eraf, dan haalden ze de kont eraf. En dan kwam een polyester neus op en dan kwam een polyester kont op die net even anders gestyled was. Er kwam een rollbar in, de motor werd een beetje opgepimpt. Er kwam een andere carburateur en een andere inlaat in. De ophanging werd een beetje aangesleuteld zodat hij net even wat strakker stuurde. 
En uh, dan ineens had je een Shelby, een paar badges erop en klaar. Het was ineens een hele nieuwe auto. En uh, dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf eraan. Dat het gewoon net even iets meer is dan de standaard Mustang, de standaard ponycar. Het werd toch net meer een racepaard. <laughs> Het rijdt geweldig, het rijdt vlot, het rijdt toch niet zenuwachtig. Want ik vind het heel vervelend als een auto heel zenuwachtig is. Het rijdt best nog relaxed en het maakt een prachtig geluid. Ik heb helemaal geen radio nodig. Het is gewoon echt puur genieten. Een rondje rijden is gewoon vakantie hebben. Het is nog best snel, het is best sportief. Ze hebben een hele look, ze hebben een uitstraling. Ze hebben een cultuur erbij. Het, het, is, het is een soort muziek, het is een soort van leven, het is een soort van... Ja, hou ervan, zou ik zeggen. Toen kwam er natuurlijk een dag dat ik uh, verliefd werd op deze auto. Ik had hem uh, alleen op foto's gezien en toen was ik al eigenlijk verkocht, want het was mijn droomauto. En ik had toen de tijd nog een 69 Mag 1. En die heb ik eigenlijk dezelfde dag nog te koop gezet. Een paar dagen later kon ik hem ook verkopen. En toen kon ik deze auto kopen, maar hij was er nog niet, want hij stond nog in Amerika. Dus hij moest nog met de boot komen. En dat, was, dat heeft ongeveer twee maanden geduurd. En dat waren twee maanden waarbij dat ik echt gewoon s'nachts wakker werd van is hij er al? En toen kwam de dag dat hij er daadwerkelijk was. En toen kon ik gewoon niet wachten om erin te gaan zitten en alles te bekijken. En om te starten en het geluid te horen en ja, om ermee rond te gaan rijden gewoon. Ik was echt op slag verliefd. Het was gewoon liefde op het eerste gezicht. Ik heb nog nooit zoiets met een auto gehad. Het is gewoon de auto. En alles eraan is perfect en alles is mooi en hij reed perfect. Hij is meer dan ik ooit had kunnen verwachten. En dan uh, hebben we nu wat er onder de motorkap ligt. Dat is een uh, 3,51 Windsor. Dat is een uh, 5,7 liter motor. En ooit had dat uh, 290 pk. Dat is uh, allemaal nog zoals dat het ooit was in 1969. Daar is eigenlijk heel weinig aan gedaan. En dat vind ik eigenlijk ook gewoon heel gaaf dat de auto nog is zoals dat die ooit was. De auto wordt 46 jaar dit jaar. En er is nooit iets aan veranderd. Het is gewoon nog perfect werkend. Dingen werden gebouwd om te werken voor de rest van hun leven. En dat doet hij ook. <lacht> Daar word ik altijd heel blij van. Het maakt me echt immens gelukkig om dat te doen. Gewoon zo eventjes naar achter worden gedrukt in je stoel omdat die auto accelereert. Dat vind ik echt zo'n fijn gevoel. Ik ben Guy Moerenhout en ik ben eigenaar van het Abart World Museum. Mijn hobby is rally rijden met historische auto's. Dus wij hebben niet alleen het museum, maar we gebruiken de auto's van het museum voor rally te rijden. Vandaag gaan we jullie meenemen in gaten met een deelname in een historische rally. De rally dat wij gaan rijden is een tweedaagse en die zijn 60 auto's aan het vertrek. En vandaag is onze eerste wedstrijddag. Ik ben Philippe de Munk. 47 jaar, makkelijk 25 jaar bezig met kaartlezen en uh, samen met Guy vorm ik het, uh, een team. Guy is piloot, ik ben dan de navigator. Aan de hand van een roadbook dat we krijgen van de organisator dienen we een ideale route te, te bereiden. Dus die route wordt voorgesteld aan de hand van bolpijl opdrachten en kan ook aan de hand van kaartleesfragmenten voorgesteld worden. De rally is begonnen deze morgen om half acht. We zijn vertrokken thuis. We komen hier aan om acht uur. Dan heb je een technische keuring. De auto wordt volledig gekeurd. Dan de verzekering. Uw papieren worden gekeurd. Uw uitrusting. En dan is het altijd in feite 
Zal ik er door zijn? Zal ik er niet door zijn? En dat is altijd ook een spanning. Je moet zorgen dat je in feite goed op elkaar afgestemd zijn en vlug kunt reageren. Want wat hij zegt, moet ik luisteren. Dus de koopload is in feite de baas in de auto. Het is het rijden van de ideale route die eigenlijk tot het meeste aantal strafpunten oplevert. En op het einde van de rally is de winnaar degene met het meeste aantal strafpunten. Dus die eigenlijk het beste de route van de organisator heeft gereden. Rally is met jouw auto spelen en heel re vlug reageren. Een rallywagen uh, moet je in feite zelf proberen te prepareren. Het uh, verschil is als je hem zelf doet, dan kan je de auto aanvoelen. Sport is in feite een teamsport. Alles moet goed gaan. Je bent met een goede auto, je bent met een goede koopload, zeer voornaam. En je bent zelf misschien een goede piloot, want het is onderverdeeld in verschillende klassen. Dus je hebt een expertklasse, je hebt een novice klasse, je hebt een beginnersklasse. Dus wij rijden de expertklasse. Uh, wij doen dat van 1971 en we doen het nog. Waarom? Het is echt de sport voor, ik moet zeggen, mannen, maar ook een team. Want je moet met een team zijn, zonder een goede verstandhouding in de auto is het niet mogelijk zoiets te doen. Vandaag is onze eerste wedstrijddag afgelopen en ik denk dat wij ja, bij de top 3 denk ik wel staan op dit moment. Het was een heel snelle rally, heel goed. We hopen van morgen een leven goed te doen. Goedemorgen op de tweede dag van de Antwerp Classic Tour. Um, hebben jullie allemaal jullie last minute in jullie roadboek gevonden? En dat is al los blad. Heeft iedereen je last minute? Navigeren heb ik eigenlijk van uh, vader op zoon uh, aangekregen. Uh, vroeger was mijn vader actief in het rallyrijden. En toen nam hij me mee uh, om te komen kijken. En zo zijn we dan beetje bij beetje samen uh, beginnen, beginnen rijden. Daarnaast heb ik, ben ik eerst begonnen met eenvoudige kaartleesritten, zoals men dat zegt. Uh, samen met, uh, met een vriend of een vriendin. En dan later, in het begin van de jaren 90, is dan het eerste historic rijden ontstaan. En zijn we dus ook met een uh, oldtimer uh, van start gegaan in verschillende rallies. Door de jaren heen uh, ben ik eigenlijk uitgegroeid tot een allrounder. Dat ik uh, zowel kaart lezen als ook uh, snelheidswedstrijden, zoals uh, de rally van Kieper of de Condros. Maar dan steeds met uh, oude voertuigen. En op dit moment doe ik dat zo ongeveer al 25 jaar met... Uh, ja, Vaak een overwinning of, uh, of een andere ereplaats. Met Guy doe ik dit nu bijna 20 jaar. En uh, samen proberen we jaarlijks een aantal uh, leuke ritten te rijden in binnen of in buitenland.
Als je heel goede reflexen hebt, ben je een goede piloot. Het verschil tussen een rallypiloot en circuitpiloot is, circuit is altijd heel nauwgezet rijden. Een rallypiloot is in feite op een heel korte moment een heel snelle beslissing kunnen nemen. Zowel dat voor jou is, je auto, in feite, en ook voor de mensen daar rond, want het is heel gevaarlijk soms. In de broedtas, de winnaars van vandaag. Uh, ik heb jou duim misschien, hè? want we was straks aan het duim. Dus uh, voor een Antwerpenaar is dat altijd fijn van hier te rijden. We hebben een fantastisch weekend meegemaakt. Ik duur het twee dagen. En daarom wil ik mijn co-piloot in feite, Flip de Munt, bedanken voor de prachtige tweedaagse weekend dat hij heeft hier gedaan. Dankzij hem kunnen wij hier de overwinning doen. Dus uh, dank u wel. Heel graag gedaan, Guy. Je weet, uh, we kunnen dat niet alleen doen. En, uh, er moet iemand uh, aan het stuur draaien. In dit geval het uh, hele grote stuur. Het, was een, het is een mooie auto, maar het is zeker niet de gemakkelijkste. En uh, de organisatie heeft ons over uh, super kleine en bochtige wegen gestuurd. Dus ook van mij en twee, Guy, het had heel goed gedaan. Proficiat. Okay. En dan we nog veel samen mogen genieten ja, in de volgende race. Ja. Ja. Dit is eigenlijk de optimale beleving. 9 graden, 10 graden. Lekkerste weer om lekker open te rijden. Koude wind in je haren, koude wind in je oren. Geen ramen, geen winddeflector. Heerlijk, buitengewoon. Toen ik klein was had ik al een, een passie, ja, dan speel je met kleine autootjes natuurlijk. Ik ben anglofiel, ik ben gek op Engeland, uh, veel rondgereisd. Uh, voordat ik de MG had, uh, maakte ik ook overal foto's in Engeland van alleen maar MG's. Dat, dat gevoel dat groeide steeds maar en maar. Nou, op een bepaald moment dan kom je tot het moment dat je dan toch tegen een MG aanloopt en zegt dat moet toch een MG worden. En zodoende is het eigenlijk tot een restauratie gekomen van een MGA.